。这是我个人非常喜欢的食物之一——蛋挞。每周我都会来一次面包店，买一些回家。但是我发现了一个问题：只要我吃完第一个，不管还剩多少，都会把剩下的吃完。所以在这里，我也想问问大家：假如你买了四个蛋挞，吃完第一个后，能不能跟自己说，够了，剩下的等我明天再吃？我自认为是自制力还比较高的，但是对于蛋挞、可颂面包、奶茶和冰激凌这四种东西来说，我至今没有一次成功控制过。只要咬了第一口，就肯定会一直吃完，完全停不下来。这到底是为什么呢？你可能听说过一句话：人是有两个胃的。一个用来装食物，另一个用来装甜点。其实这第二个胃并不是真正的胃，而是我们大脑里的奖励系统。当我们吃进去一个东西之后，我们的舌头会尝到各种味道：酸、甜、苦、咸、鲜。这些味道的组合会传递到大脑皮层，我们的祖先会通过这些味道来判断这个食物是不是有毒，或者是不是坏了。但大自然里的甜味比如蜂蜜、水果。往往代表着能量和生存，所以当我们找到这些带甜味的东西时，我们的大脑就会说：“你要记住这个感觉，待会儿再来一个。”所以喜欢甜的东西是我们很多人的本能。哎，那我有个问题，为什么同样都有糖，苹果就不像蛋挞那样让我想吃一个又一个呢？二零一五年，纽约肥胖中心对四百多名参与者进行了一个问卷调查。通过参与者对不同食物进行打分之后，他们发现重度加工食品，类似于披萨、巧克力、冰激凌，要远远比天然食品、草莓、香蕉以及胡萝卜更让人上瘾。明明这些食物里的糖也不少，所以这样看来，绝不仅仅是糖的问题。如果我们仔细看一个蛋挞的制作过程，你会看到它的外层是由面粉、黄油、添加糖以及盐做成的，而中间的部分主要是蛋黄和牛奶。在整个蛋挞里混合了糖、盐、脂肪这三种东西，实际上是他们三个在同时刺激我们的奖励系统。And again, when they hit the perfect amounts, they call it the bliss point for sugar, the mouth feel for fat, the flavor burst for salt. They know that their products will be irresistible. 就像著名研究食品公司的记者 Michael Moss 所说。食品公司通过花大量资金，找科学家研究从口感到大脑的反应，不断调整这三个东西的比例，让我们对这些食物有最佳体验，从而想吃一个又一个。看到这儿，可能小伙伴会说，食品是我们的刚需，好吃一点不是很好吗？可问题在于，大自然中的食物，无论是水果、蔬菜还是肉类，几乎没有糖、盐和脂肪这三种东西的混合物。也就是说，从对奖励系统的刺激来说，天然的食物根本没法和用大数据算出来的加工食品所竞争。而如果你长期以吃加工食品为主的话，就会产生两个问题：第一个就是你会越来越觉得普通的食物没有味道，甚至说难吃，从而间接的减少自然食物的摄入量。比如，当我们特别饿的时候，你手头有一个蔬菜沙拉和薯条汉堡，如果你先吃沙拉，很有可能会觉得，哎，这个沙拉也不错。但如果你先吃汉堡、薯条套餐，再吃沙拉，你会觉得非常难吃。这也是为什么从卡路里的角度来看，无糖饮料要比有糖的可乐、雪碧好很多。但我们仍然需要控制喝它的量，因为不是卡路里刺激我们的奖励系统，而是甜的味道。无节制的喝无糖饮料，也会让我们慢慢失去对普通食物的兴趣，间接的减少了我们所需要的营养元素。呃、第二个原因就是。绝大多数的加工食品都缺少膳食纤维。假如我们把一个橙子冻起来再解冻，它就会变得非常软、非常难吃，就是因为纤维是很难被存储下来的。所以很多加工食品为了能在货架上有更长的保质期，就会去掉纤维，就比如说橙汁。但纤维不仅会影响我们的肠道健康，还会缓解我们代谢糖的速度，这对于控制体重来说非常重要。比如，当我们吃完一个甜品。我们的血糖会随之迅速升高，这时你会出现短暂的兴奋感，而过一段时间，我们反而会出现短暂的低血糖。在这段时间，你会有轻微的疲劳、焦虑、犯困、注意力不集中，以及想吃更多碳水的感觉。而缺少膳食纤维的精细加工碳水，虽然没有甜食那么夸张，但是血糖的反应也是相似的，迅速上升之后，出现短暂的低血糖。
，而未加工过的蔬菜以及全谷物，因为有纤维的存在，则会大大缓解血糖升高的速度，从而极大减少了我们出现这些问题的几率。不仅如此。膳食纤维还是我们肠道菌群的食物，我们自己本身是无法消化膳食纤维的，但是我们的肠道菌群会通过吃纤维来维持自己的多样性，从而确保我们的肠道健康。所以这也是为什么水果要比去掉膳食纤维的果汁健康的多，主要就是纤维含量的区别。看到这儿，可能小伙伴会说，那你的意思是不是我们要彻底戒掉加工食品呢？我并不是这个意思。就像著名的神经生物教授 Robert Spolsky 所说，我们人类的一切行为都是由基因的总和和环境的交互所产生的。那当我们的食品环境已经发生了改变，我们是很难避免被它所影响的。所以，在我看来，我们并不是要戒掉它，而是要学会处理和它的关系。那接下来，我就给大家分享一些我自己处理和它关系的方法。第一个就是我们要了解加工食品的分类，并不是所有加工食品都是一样的。根据巴西圣保罗大学的报告，食品可以被分成四种类型。第一类是未加工和轻微加工的食物，比如水果、蔬菜、坚果、牛奶、肉类。第二类是加工过的调味料，比如植物油、黄油、蔗糖、盐、蜂蜜。第三类则是融合了第一类和第二类的普通加工食品，比如罐头水果、罐头鱼类、手工面包以及果汁等等等等。第四类则是去掉了第一类食物的营养。并且以第二类调味料为主的重度加工食品，比如披萨、可乐、巧克力、炸鸡块、方便面。我个人给自己的规定是以第一类为主要食物的来源，第二类作为调味料，占平时饮食的百分之八十。而在选择第三类食物的时候，我会重点看是否有反式脂肪、添加糖以及膳食纤维含量这三个标签。偶尔想吃第四类食物的时候，我还是会吃的，但绝对不会作为主要的食物来源。我知道很多小伙伴并没有太多的选择，我个人也经历过为了攒钱每天吃泡面的情况，所以我说的百分之八十、百分之二十只是一个参考，大家可以根据自己的情况进行调整。第二个方法就是，每次在想吃这些加工食品之前，我先会问问自己，我到底是饿了，还只是想吃？如果只是想吃，也就是大脑里的奖励系统在驱使我，那我会跟自己说，你明天可以吃，但不是今天。因为这种想吃的冲动就像海浪一样，是一波一波的。当我延迟吃它的时间，过一会儿很有可能就不那么想吃了。但如果我只是饿了，而周围也没有别的东西吃，那我肯定还是会吃的。Nice。OK， 其实今天做这样一期视频，并不是想告诉大家你要戒掉加工食品，而更多的是为什么在食品工业这么发达的今天，我们仍然要以天然食品为主。也许在不久的将来。科技可以发达到让加工食品比天然的食物更有营养，还更便宜，但至少现在还没有。好了，以上呢就是今天视频的完整内容。如果大家觉得对你有一点帮助的话，不要忘了给我点个赞哦。好，那今天的视频就到这里，咱们下期见，拜拜。